అధ్యక్ష ఈరోజు మహిళా సాధికారత చర్చను తీసుకొని అందులో మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ముందుగా మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చి దాదాపుగా రెండున్నర సంవత్సరాలు అవుతుంది అధ్యక్ష ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేసింది ముఖ్యంగా మహిళలకు ఏం చేసింది అన్న విషయాన్ని ఈ సభ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ కూడా తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష బాధనైనా గా గాయాన్నైనా తట్టుకునే శక్తి ఓ తల్లికే ఉంటుంది అధ్యక్ష అలాంటి అమ్మ మనసు ఎంతో గొప్పది అధ్యక్ష ఇక్కడున్న మా అన్న మనసు కూడా అంతే గొప్పది అధ్యక్ష గర్భంలో ఉన్న ఆడపిల్ల నుండి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న అవ్వ వరకు మహిళకి ప్రతి దశల్లోనూ ప్రతి అవసరంలోనూ అండగా ఉన్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం జగనన్న అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రమైనా లేదా ఈరోజు విడిపోయిన తర్వాత అయినా మీలాంటి సీనియర్లు చాలా ప్రభుత్వాలని చూసుంటారు అధ్యక్ష కానీ ఈరోజు ఉన్న ఈ దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ప్రతి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన కూడా మీరు చూసుంటారు అధ్యక్ష కానీ ఏ ప్రభుత్వం ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా మహిళల కోసం ఇన్ని పథకాలని ఇన్ని పాలసీల్ని తీసుకొచ్చి చూపించిన దాఖలాలు లేవు ఆ ఘనత ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే దక్కిందని గర్వంగా నేను చెప్పగలను అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష మా మహిళమే కాదు సో రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరూ కూడా చాలా గర్వంగా చెబుతున్నారు ఇది మహిళా పక్షపాతి ప్రభుత్వం అని జగనన్న ప్రభుత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇది ఏదో నేను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో ఎమ్మెల్యేని కాబట్టి చెప్తున్నానని మీరు అనుకోవద్దు అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆడపిల్లలందరూ కూడా చెప్తున్న విషయం అధ్యక్ష ఇది మా అన్న ప్రభుత్వం అని వాళ్ళు గర్వంగా సో అది మనం కళ్ళారా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చూడగలం అధ్యక్ష అధ్యక్ష గాయం విలువ తెలిసిన వాళ్ళే సాయం చేయగలరు ఆకలి విలువ తెలిసిన వారే అన్నం పెట్టగలరు కష్టం విలువ తెలిసిన వాళ్ళే కన్నీళ్లు తుడవగలరు అధ్యక్ష ఈరోజు మహిళల కోసం ఇంత గొప్ప ఆలోచనలు చేయడానికి ప్రత్యేక కారణం కూడా లేకపోలేదు అధ్యక్ష ఇద్దరు ఆడపిల్లలకి తండ్రి అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష జగనన్న తన పాదయాత్రలో కాల్లో ముళ్ళు గుచ్చుకున్న ఒంట్లో కత్తి దిగిన ఏ రోజు కూడా చెక్కు చెదరలేదు ధైర్యాన్ని వీడలేదు అధ్యక్ష కానీ తన పాదయాత్రలో తను కలిసిన ఆడపిల్లల కష్టాలు విని కన్నీళ్లు చూసి చాలా చెలించిపోయారు అధ్యక్ష ఆ రోజే నిర్ణయం తీసుకున్నారు తన ఇంట్లో ఆడవాళ్లతో సహా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆడ 